ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്സ് വിത്ത് ശ്രോതി എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഗീ മൈസൂർ പാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കടലമാവ് ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നെയ്യ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാം അത് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് ഇതാണ് ഇതിനുള്ള അളവ് ഒരു കപ്പ് കടലമാവിന് രണ്ട് കപ്പ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് ഇതാണ് കണക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കടലമാവ് ഒരു അടി കാനമുള്ള പാത്രം അതായത് പാൻ ആണെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള പാൻ ആയിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റാണ് അതിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് ഇപ്പോൾ അത് ഒന്നര കപ്പ് നെയ്യ് രണ്ട് കപ്പിൽ ഒരു ഒരു കപ്പോളം ഇതിൽ ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം കലക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗീക്ക് പകരം കുറച്ച് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇനി അടുപ്പിൽ അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ വരാൻ തുടങ്ങും അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മളിതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൈസൂർ പാവ് നമുക്ക് വിട്ടിട്ട് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതുപോലെ പത വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇടുക ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉള്ള പഞ്ചസാര ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയും നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും പാവ് ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാവ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് അലിയണം അലിയുന്നവരെ വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക ഇത് ഫുള്ളും അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാവും നെയ്യും കൂടിയിട്ടുള്ളതിനെ ഇതിൽ കൂടിയിട്ട് ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ നെയ്യ് തടവി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ റൗണ്ട് പ്ലേറ്റിലാണ് നെയ്യ് തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച മാവ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇടപെടാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വേഗത്തിൽ തന്നെ ആവും ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതായി റെഡിയായി കഴിയും ഇതിങ്ങനെ വിടാതെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇടയിൽ ഇത്തിരി കട്ടിയാവണ സമയത്ത് ആ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു കപ്പ് ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് കപ്പിൽ അതിൽ ഈ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശ ഇടയിൽ 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 ഓരോ സ്പൂണ് രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് കട്ടിയായി കഴിയും ഇപ്പം ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേശം ലേശം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള നെയ്യും കൂടി കബ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടിയുള്ള കനം കനമുള്ള പാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോവും നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുക്കറിൻ്റെ പാത്രം ആവുമ്പോഴും അടി കനം ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം കട്ടിയായി നല്ലോണം കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് വരണ പോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആയി കഴിയുമ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ പതഞ്ഞ് വരണത് കണ്ടില്ലേ 
അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ല ഇങ്ങനെ കട്ടിയിലും പതഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഉപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നോ സ്പൂണും ഉണ്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും കൊണ്ട് മോൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് തേച്ച് മിനിസാക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് മിനിസാക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എയർ ബബിൾസ് വന്നാൽ പൊള്ളം പോലെ വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മിനിസാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി കത്തി കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഷേപ്പിലാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരങ്ങളൊന്നും ഇതാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ സൂപ്പർ ആയിട്ടൊരു നെയ് മൈസൂർ പാവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നു കഴിയും അപ്പം നമ്മുടെ മൈസൂർ പാവ് റെഡിയായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ